ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கில் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ் இந்த யூனிட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாலு யூனிட் ஃபஸ்ட்டு நாலு யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஆட்டோமொபைலோட காம்பனன்ஸ் பற்றி இருக்கும் அப்புறம் அது ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் பற்றி இருக்கும் பட் இந்த யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்ஜினோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் தேவை கரண்ட்லி என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து அந்த மாதிரி கார்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் எல்பிஜி பயோடீசல் பயோ எத்தனால் கேஸால் ஹைட்ரஜன் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன் ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் ஐசி இன்ஜினை வந்து நம்ம அல்ட்ரேட் ஃபியூல் அதோட இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்ஜின் என்னென்னலாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்ஜின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இ வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பற்றி பார்ப்போம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபியூல் செல் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் செஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும் அது வந்து இன்ஜின் வந்து டிஸ்மெண்டல் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணணும் இது நம்ம நார்மலாக இங்கே ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் போனாலே அவங்களே வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக லைவாகவே காமிப்பாங்க யூடியூப்லேயும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது டிஸ்மெண்டல் அசம்பிளி நம்ம வீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பார்க் பிளக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் கட்டி நீங்களே பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிக்கல் செஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்காங்க அந்த பரிவாரம் மட்டும் தான் ஸோ நீட் ஆஃப் நீட் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் அப்புறம் எல்பிஜி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி விட்டுருங்க பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோ அதை அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் சம் ஆல்டர்னேட் ஃபியூல்ஸ் அது இல்லாமல் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா வெஹிக்கிளோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கணக்கில் வச்சு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வி நீட் ஃபார் சம் ஆல்டர்னேட் ஃபியூல்ஸ் ஸோ அதுக்கான பிளானிங் நம்ம இன்னிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஒரு டென் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அந்த கரெக்டாக ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்டர்னேட் ஃபியூல்ஸ் போகிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஃபியூல்ஸ் வந்து எப்படிலாம் ப்ளே ஆயிருக்கு ஆர் ஃபியூல்ஸ் வந்து எப்படிலாம் ப்ளே ஆயிருக்குன்றது தான் ஒரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சென்ச்சுரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுட் அதாவது வந்து மரக்கட்டை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் கார்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் அப்போ தான் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் சோலார் கேஸு நியூக்ளியர்லாம் ஹைட்ரோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கிடையாது இந்த நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீக்கில் இருந்திருக்கு அப்புறம் நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் நைன்டீஸ் டூ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ தான் கார்டு வெஹிக்கிளோட பாப்புலேஷன்லாம் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இருந்துகிட்டு இருக்குது கேஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கேஸ் தான் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்வே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணி பெட்ரோல் டீசலை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிட்டு வேறு எதனா செலக்டன் ஃபியூல்ஸ் தான் நம்ம போவோம் எமர்ஜிங் அல்ட்ரனேட் ஃபியூல்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி என்ஜின் சொல்லுவாங்க அதாவது கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிம்பாங்க எல்பிஜி லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் ஆல்கஹால் ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்ட்ரேட் ஃபியூல்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் சில டெக்னாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில் ஸ்டில் இன் ஆர்என்
எக்கானமியில இருந்து ஃபியலோடைய ஃபியல் டிப்ளேஷன்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறோம் ஸோ வெஹிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நிறைய ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எடுத்தோன்னே அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் அதில் வந்து நிறைய இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் பக்கம்லாம் வந்து எடுப்பாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் மீத்தேன் திட்டம் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நத்திங் பட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஃபியல் அதாவது பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஏரியாக்களில் விவசாயம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு இயற்கையாக வந்து ஏதாச்சும் செடி மரம் கொடிகள் இருந்திருக்கலாம் அது வந்து அப்படியே ம மண்ணுக்கடியில் செடிமெண்ட் ஆகி அது அப்புறம் பல கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அது அப்படியே அரிச்சு செல்லரிச்சு அது வந்து கேஸாக மாறி அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் ஒரு கிளீன் கேஸ் தான் அல்ட்ரேட் ஃபியூல்ஸ் தான் அல்ட்ரேட் ஃபியூல் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரொப்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொப்பைன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ கெமிக்கல் ஒன் அதை வந்து நம்ம நேச்சுரல் கேஸை தான் குழப்பிக்க வேண்டாம் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்றது வேறு எல்பிஜி இதெல்லாம் தான் நேச்சுரல் கேஸ் சிஎன்ஜி இதெல்லாம் தான் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொப்பைன் அப்படின்றது அது வேறு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி முக்கியமாக அப்புறம் பயோ டீசல் பயோ எத்தனால் கேஸ் ஆல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக ஆட்டோமொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல்ஸ் ஓகேங்களா எல்பிஜி பயோ டீசல் பயோ எத்தனால் கேஸ் ஆல் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் நான் பார்த்துருவோம் எல்பிஜி இஸ் நத்திங் பட் லிக்யூஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் ஸோ எல்பிஜி அப்படின்னா இன்னொரு நேம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணி இப்போ சொல்கிறோம் நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்பீன் ஆர் பியூட்டைன் இந்த ரெண்டில் எதுனா சொன்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிராக <laughs> இன்னொரு <laughs> 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 இதுக்கு வந்து வாசம் இருக்காது எல்பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் வாசம் இருக்காது ஸோ இந்த வாசனை எல்பிஜின்றது ஒரு டேஞ்சரஸ் ஹசாடஸ் கேஸ் அப்படின்றனால இதை ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இது கூட வாசனை பொருள் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த எல்பிஜி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற அந்த வாசம் வரும் சரி அது வந்து ஒரு யூனிக்கான வாசம் அது அது அந்த ஸ்மெல் வந்து வேறு எதுக்குமே நம்ம கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு யூனிக் ஸ்மெல் அந்த ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜிக்கு மட்டும்தான் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆர்டர்லெஸ் கலர்லெஸ் ஸோ இது வந்து ஆர்டர்லெஸ் எப்போ ஆர்டர் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூசேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ளார சில கெமிக்கல் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னால் டு கெட் தி ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுறது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி இன்ஜின்ஸ் ஜெனரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம எல்பிஜி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஓட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆகுது எதை கம்பேர் பண்ணுறப்போனா கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு பெட்ரோல் பெட்ரோல் வந்து எரிஞ்சு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஓட்டு லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எல்பிஜி யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சிஓட்டை விட கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதான் எல்பிஜி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சிஓட்டு கம்மியாக இருக்கு வித் கம்பேர்ட் வித் பெட்ரோல் ஸோ இதான் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுலேயே அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அட்வான்டேஜஸ்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி கன்வெர்ஷன் கிட்டும் ரொம்ப கம்மி தான் அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்லும் இது இதெல்லாம் நிறையா இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிவ்லி கொஞ்சம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம டார்க்கோ இல்லை பவரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இரு இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் இட் லாக் வே மோர் ஸ்பேஸ் அதாவது டிக்கியில் வந்து ஃபுல்லாக இது இது அடைச்சிடும் நம்ம வேறு திங்ஸ் இதை வைக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஞ்சரும் கூட சப்போஸ்
சென்னில் இருந்து ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் அது ப்ரெஷர் காஜு அப்புறம் சொல்லலாம் எழுவார் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எல்பிஜி ஃப்ளோ மட்டும் ஓகேங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன் இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன் ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஐசி இன்ஜினை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா வி நீட் தீஸ் காம்பனன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டர் இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு சுழ்நாடி வருது அங்கேருந்து வேப்பரைசர் அப்புறம் கேஸ் ஃபில்டர் அதுக்கப்புறம் கேஸ் இன்ஜெக்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இன்ஜெக்டர் மூலமாக இந்த சிலிண்டர் கிளியராக உள்ள பெரும் சரியா இப்போ நம்ம சொன்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாமே மேஜர் காம்பனன்ஸ் இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே வி நீட் டு கண்ட்ரோல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஈசி இப்போ நம்ம சொன்ன லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேஸ் லைன் மட்டும் இது இல்லாமல் தனியாக பெட்ரோல் லைன் இருக்கும் சரியா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் அன் ஐசி இன்ஜின் ஸோ ஒரு லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஓடி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ கேஜிஸ் அதுவே ஒரு எல்பிஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கேஜிஸ் தான் இருக்கும் சிஓடி ஸோ எல்பிஜி வெஹிக்கிள்ஸ்ன்னு வந்து பார்க்குறப்போ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள்ஸ் தி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃப்ரம் தேர் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி வெஹிக்கிளாகவே வருது நம்ம வந்து இது வந்து என்னென்னா ஆன் டிமாண்ட் தான் நம்ம கம்பெனியில் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இது நமக்கு ரெடிமேடாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ பெட்ரோல் ப்ளஸ் எல்பிஜி ரெண்டுமே வரும் அதுக்கப்புறம் பயோ எத்தனால் பயோ எத்தனால் அப்படின்றது நல்ல நேரம் வச்சுக்கோங்க பயோ டீசல்ன்றது வேற பயோ எத்தனால்ன்றது வேற பயோ எத்தனால் வந்து எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இயர் அதாவது கிராப்ஸ் சொல்லுவோம்ல அதாவது உருளைக்கிழங்கு கானு அதுக்கப்புறம் கிழங்கு சாரி அதாவது சுகர் கேன் இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பயோ கேஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் பயோ பயோ எத்தனால் பயோ எத்தனால் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா சாரி பயோ கேஸ் கிடையாது பயோ எத்தனால் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்லின் அதாவது பெட்ரோல் கூட ஒரு அடிக்டிவாக நம்ம ஆக்கணும் அதாவது பெட்ரோல் இப்போ ஒரு லிட்டர் இருக்குது அப்படின்னா 900 ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து டைலூட் ஆகுதாங்க இது வந்து அடிக்டிவாக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்படி ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பெட்ரோலுடைய மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெட்ரோலுடைய காசு நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ எக்கானமி இங்கே குறையுது எக்கானமி தெரியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே இது நம்ம வந்து எப்படி எங்கே தயாரிக்கும் அப்படின்னா சுகர் கேன் கரும்புலேருந்து அப்புறம் பொட்டேட்டோ ஆர் கான் இருந்து அப்புறம் க கசாவான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிழங்கு அது வந்து சரிங்களா நம்ம ஊரில் மரவழி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி மரவழி கிழங்கு வந்து எடுக்கிறது ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ எத்தனால் அப்படின்றது ஓகேங்களா பயோ எத்தனால்னா நல்ல நேரம் வச்சுக்கோ பயோ எத்தனால் எப்போவுமே பெட்ரோல் கூட தான் இருக்கணும் நம்ம பயோ டீசல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கூட இருக்கணும் பயோ டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம எதிர்த்து இருக்கோம் இது வந்து நம்ம எதிர்த்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் தட் இஸ் டீசல் கூட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட் ஆயில் குக்கிங் ஆயில் அனிமல் ஃபேட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் இதெல்லாமே நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம டீசல் கூட கம்பைன் பண்ணி நம்ம கொடுப்போம் ஸோ பி டுவெண்ட்டி பி டென்னுமாங்க பி டென் பி டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம டீசல் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பயோ ஆயிலாக இருக்கும் அதாவது அவர் ஃபேட் ஆயில் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளார் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆயில் இந்த மாதிரி எதனாச்சும் ஆயில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ டீசல் ஸோ பயோ எத்தனால் அப்படின்னா பெட்ரோல் கூட ஆட் பண்ணுவோம் பயோ டீசல் அப்படின்னா டீசல் கூட ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது வந்து கார்ஸ் எல்லாம் கார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக பயோ டீசல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாவது இது வந்து பீட்டல் அப்படின்ற கார் போக்ஸ் ஓகேனில் பென்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் இது அப்புறம் கேஸ் ஆல் கேஸ் ஹால் கேஸ் ஆல் கேஸ் லைன் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் அப்படின்னு கூட சொன்னால் நம்ம ஊரில் பவர் பெட்ரோல் சொல்லுவோம்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஆல் அப்படின்றது கேஸ் ஆல் இஸ் நதிங் பட் அன்லீடட் பெட்ரோல் அடிமா லெட்டட் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்காது லெட்டட் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்காது அப்படின்னா இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் அப்படின்ற ஒரு லிக்விட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் பெட்ரோல் ப்ளஸ் எத்தனால் பெட்ரோலும் தொண்ணூறு பெட்ரோல் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ்
எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து இன்டல் கம்பஷன் இன்ஜினில் விட்டு அந்த கேஸ் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கேஸை வந்து எப்படி நம்ம எல்பிஜி பார்த்தோம் அது மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து கேஸாகவே கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கேஸை வந்து இன்ஜின்குள்ளே விட்டு ரன் பண்ண வைக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி மூலமாக ஸ்டோர் பண்ணி ஹைட்ரஜன் கேஸை பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த பேட்ரியை வந்து இன்ஜின்குள்ளே ரன் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ண வைக்கிறது இன்ஜினை ரன் பண்ண வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் மெத்தட் ஓகேங்களா ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள்ன்றது இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பேட்ரி வெஹிக்கிள் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி பேட்ரி வெஹிக்கிள் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பேட்ரி வெஹிக்கிள் ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக ஹைட்ரஜனில் மட்டும் போகக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டாயில் நெக்ஸா நெக்ஸோ அப்படின்ற ஒரு மாடலில் வர்றாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பேர் அவர் ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் லான்ச் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு வருது ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் இது வந்து ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் ரெண்டு பவர்லேயும் ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிளையும் நமக்கு ஓடும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல்லையும் ஓடும் ஓகேங்களா ஸோ பெட்ரோல் சர்க்கிள் உங்களுக்கு தெரியும் பெட்ரோல் பம்பு பெட்ரோல்லேருந்து பெட்ரோல் பம்ப் பெட்ரோல் பம்ப்லேருந்து பெட்ரோல் ஃபில்டர் ஃபில்டர்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர் இன்ஜெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக இன்ஜெக்டர் போயிடும் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட் ஒரு சர்க்கியூட் இன்னொரு இன்னொரு சர்க்கியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் அங்கேருந்து பேட்ரி அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி டு டிசி கன்வெர்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரு சாரி டிசி டு ஏசி கன்வெர்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் இருக்கும் ஆர் மோட்டர் கம் ஜென்ரேட்டர் அது வந்து சரிங்களா சார் ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் ஆகும் இட் இட் லேக்ட் அஸ் அ மோட்டர் ஓகேங்களா அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வீலுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் ஆர் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் செல் ஸோ ஒரு ஃபியூல் செல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபியூல் செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிளாக பேட்ரி வெஹிக்கிள்னு சொல்லணும் ஃபியூல் செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் இதில் வந்து நம்ம கம்மியாக பண்ணுவோம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பண்ணாலும் நமக்கு அதிகமான ரீசார்ஜ் ஆகும் சரியா ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் செல் நார்மல் பேட்ரி வெஹிக்கிள் மாதிரி ரொம்ப நேரம் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டுருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் தான் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல சீக்கிரமாக ரீசார்ஜ் ஆயிரும் சரியா இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த பேட்ரிக்குள்ளே போயிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் டிஸ்டல் வாட்டர் நம்ம ஊற்றுவோம்ல அதே மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ ஹைட்ரஜன் கேஸ் உள்ள போயிட்டு அதுக்கான பவர் வந்து பூஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஒன்னே மோட்டரோடு மோட்டர் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிஷனில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அங்கேருந்து நமக்கு வீல் அவுட் கூட்டு வரும் சரிங்களா இது வந்து ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிள் ஃபியூல் தர் இஸ் ஃபியூல் செல் ஃபியூல் செலுடைய கார் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் ஹைட்ரஜன் வெஹிக்கிளுடைய காம்பனன்ஸ் பேட்ரி பேட்ரி பேக்ஸ் பேட்ரி பேட்ரின்றது மெயின் பேட்ரி பேக்ஸ்ன்றது அதை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இடம் அப்புறம் டிசி கன்வெர்டர் ட்ராக்ஷன் ட்ராக்ஷன் மோட்டர் தட் இஸ் மோட்டரு அப்புறம் ஸ்டாக் ஃபியூல் செல் பேட்ரி ஸ்டாக்ஸ் ஃபியூல் ஃபில்லரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனி ஃபியூல் ஃபில்லர் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து தனி வேறு ஒரு சீரியஸ் அது ஒரு வேறு சீரியஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஹைப்ரிட் அப்படின்னால ரெண்டு பவர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எலக்ட்ரிக் பவராக இருக்கும் ஒன்று எலக்ட்ரிக் பவர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசில் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாம் இதான் வந்து ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐஸ் இன்ஜின் இருக்கும் அப்புறம் பெட்ரோல் டீசலும் தட் இஸ் பேட்ரியும் இருக்கும் ஸோ இதான் அதோட காம்பனன்ஸ் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளுடைய காம்பனன்ஸ் இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் பேரல் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே இங்கே இருக்கும் அதாவது இன்ஜின் இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும்